что я мечтал быть проводником поезда лет до восьми, наверное. Это были очень сложные три месяца. Мы даже написали один раз музыку в короткометражке. Сам по себе я довольно-таки пока что тревожный человек. Обаяние. Есть материал, который мне очень нравится, и я хочу туда попасть. Если я что-то сделаю не так, значит, все, все получится плохо. Снимайся и получай удовольствие. О, вот здесь я выгляжу классно. Вот здесь мне нравится, как я сыграл. Есть твое лицо, и ты подходишь под это, ты это и играешь. Вот, потому что это очень а, простой путь. С выходом каждого нового фильма на экранах появляются новые лица. Молодые, красивые, дерзкие. Невольно начинаешь сравнивать их с любимыми с детства актерами. Леоновым, Вициным, Мироновым. Но и стиль игры, и подача, и даже работа с эмоциями у молодых актеров все иначе. Тем не менее, фильмы с ними смотрятся на одном дыхании. Новые лица и имена запоминаются. Сейчас их обсуждают даже чаще, чем мастодонтов актерского мастерства. Кто же эти молодые гении? Чем они живут? Каков их главный профессиональный секрет? Владислав Тирон, молодой актер. Сыграл главную роль в сериалах «Триггер» «Фандорина Зазель». В детстве мечтал стать проводником на железной дороге. А сейчас одно из его хобби – спать. В главной роли сегодня Владислав Тирон, молодой актер. Привет! Здравствуйте! Привет! И сразу вопрос. А ты в детстве кем мечтал быть? А, проводником поезда. Как это случилось? Ну, я ездил часто летом к бабушке в Оренбург. Ну, у нее там дом был. И вот на поезде мы ездили, и мне очень нравилась вот поездка вот эта в районе 28 часов. Вот, и я наблюдал. Ну, вот мне нравился процесс вот ехать на поезде. Вот, и я мечтал быть проводником поезда лет до... Восьми, наверное. Ну, ты там общался с людьми, как ты Ой, я там, да, я читал стихи, я помню, э, пересказывал все рекламы, которые я видел по телевизору, и веселил таким образом людей. То есть актерские задатки уже тогда проявились? Ну, видимо, да, да. А космонавтом не мечтал быть? Нет. Как ты стал актером? А, с детства занимался в театральной студии, вот, э, где работала моя мама, собственно, педагогом по фортепиано, у нас было такое комплексное образование, то есть это и какие-то теоретические предметы там по истории музыки, истории театра, сцен движения, ну, как бы вот полный набор и фортепиано в том числе. Вот, поэтому я стал учиться на двух отделениях, на фортепианном и, собственно, на музыкально-театральном. Вот, и как бы по этим двум направлениям двигался, э, ну, общий... Курс музыкальной школы был 7 лет, но я учился с 2 до 3, наверное, лет. Ну, сначала там, совсем чуть-чуть что-то там делал. А, и до самого поступления в институт до 16. Вот, не потому что меня оставляли на второй год, там, а просто хотели нас подольше подержать, чтобы мы и спектакли поиграли, которые мы делали, и ну, чтобы подготовиться там, вот, к поступлению и поступить в театральный институт. Вот. Тогда Сейчас уже у меня было вот э, желание, мне это нравилось. Сейчас продолжаешь музыкой заниматься? Периодически, да. Вот у меня э, есть э, мой однокурсник, очень хороший друг, и он пишет песни. Э, вот, а меня зовет иногда помочь ему для аранжировки, чтобы там, прописать какую-то партию на синтезаторе, на фортепиано или на чем-то еще. Мы даже написали один раз музыку в короткометражке. Вот, и очень интересный был опыт, но это больше как хобби, чем какая-то основная профессия, конечно, потому что это, чтобы это было каким-то делом, надо больше этим заниматься. Да, но пока... желание есть? Ну да, мне очень нравится прийти на студию, тем более у нас есть такая возможность там через знакомых бесплатно вот находиться в очень хорошем пространстве для того, чтобы что-то создавать в музыкальном плане. И для меня это и какая-то ностальгия, там, восьмилетней, девятилетней давности, когда мы только начинали там что-то делать, и просто вот душевный отдых и покой. Ну, здорово. Как да. раз хотел спросить про хобби. Какие хобби, кроме музыки, у тебя есть? Я очень полюбил ходить в зал тренажерный. Вот, вот там 
проходят тоже все какие-то мои э, тревожные моменты, потому что сам по себе я довольно-таки пока что тревожный человек. Вот, и там я вкладываю это все в физическую какую-то активность, и есть у меня там мечта к 33-35 к годам, посмотрим, как сложится, но все-таки в какой-то другой амплуа стремиться и с помощью зала, и внутренней работы как-то к этому прийти. Поэтому вот хобби пока что это вот зал, музыка, книги. Очень люблю читать и получать это вот тоже большое удовольствие. Про книги я тебя тоже спрошу. Сейчас mm -hmm. пока интереснее, что за амплуа. В каком амплуа ты себя сейчас видишь и к какому стремишься? Mm -hmm. Сейчас, э, ну, наверное, те работы, которые есть, там, и Триггер, там, Фандорин, э, там, сериал Курьеры, допустим, вот они, как бы, довольно-таки все в одном направлении. Это рефлексирующий человек, который э, имел проблемы семейного характера, да, и, может быть, не самые здоровые отношения с родителями, и поэтому он вырастает таким неврастеничным. И, ну, как бы работа — это, по сути, отражение наших граней, поэтому я могу сказать, что у меня не подобные истории, но... Э, Внутренняя какая-то вот потребность постоянно в чем, во всем сомневаться, она во мне присутствует. И хочется все-таки, вот и сейчас этот процесс идет с помощью психологической работы. Вот я занимаюсь с психологом, чтобы какие-то свои вот эти заморочки уходили и переставали тратить, чтобы я переставал тратить на эту энергию какую-то свою внутреннюю. И к 35, чтобы я был спокоен и превращался в героя именно такого вот то есть твоя новая роль новая амплуа это некий супергерой да ну а... ну наверное да как бы вот вот человек с сильным характером и полностью принимающий ответственность за себя и ну, окружающих немного в детство вернемся да. Ты когда становился актером, именно становился, ты думал, что эта профессия будет с тобой навсегда? Ну да. Вообще актер для тебя это профессия или хобби? Профессия. Вот. Раньше это было прям совсем профессия-профессия, потому что очень много лишней ответственности чувствовал, особенно после выпуска из института, вот, что я должен, что я должен. По сути, я ничего не должен, но вот эту лишнюю ответственность я стал как-то сбрасывать, и теперь это вот пытаюсь превратить это в какие-то вещи, чтобы это было и профессии, и хобби, и чтобы это вот внутреннюю как бы вот эту вот самореализацию приносило. Расскажи, что такое актерская харизма? Ну, это обаяние, мне кажется, это вот... И все? А, ну, это еще и возможность существовать в моменте здесь и сейчас, потому что когда, тогда проявляется твоя истинная природа. Вот, наверное, еще один ответ на вопрос, что такое, что такое харизма, это твоя вот... Это необъяснимая вещь, то есть это можно... Характер нет, там, какие-то привычки нет, а вот харизма — это как ты это делаешь. Как У тебя ты, есть? Ну, считаю, что есть, иногда она прижимается какими-то внутренними сомнениями в себе. Какой самый главный страх у актера? Что обо мне подумают другие. Какое мнение сложится о моей работе. То есть страх внешней оценки только, да? Да. Ну, еще есть, конечно, другие страхи. Я сейчас говорю, наверное, у каждого они свои, но вот... В моем случае, если говорить предельно честно, вот он, я работаю с этим, чтобы этот страх максимально уходил. И то есть в пропорциональном состоянии раньше его было много, сейчас он становится меньше, меньше. И у каждого свой страх. И, конечно, когда ты берешься за новую роль, ты тоже не знаешь, как ее сделать. И страшно, что она не получится. Вот. Но это все равно, мне кажется, как-то связано с внешней оценкой. 
А было такое, что тебе отказывали в съемках. Ну, допустим, есть какой-то проект, ты в него очень хочешь, э, приходишь к режиссеру или к продюсеру, говоришь, я хочу на эту роль. Типаж мне идеально подходит, я могу его отыграть, когда пробы. И тебе говорят, нет. Когда я сам пришел и сам себя предложил? Да. А, такого не было. Нет, я, мне предлагают, угу. и я иду на пробы, и есть материал, который мне очень нравится, и я хочу туда попасть, но меня по каким-то причинам не утверждают. Вот такое бывает, и довольно-таки часто. Ну, раньше было страшно, а вот потом, наверное, вот этой весной, когда отказов было как-то много, хотя я доходил там, до последних этапов и думал, что сейчас все сложится наверняка, мне нравится роль, классно прошли пробы, действительно, и, ну, как бы нет, не утверждают. И сначала был процесс какого-то уныния, потом какого-то гнева, какого-то самобичевания. Ну, все пять стадий утраты прошли. Да, 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 все это проходило, и потом я понял, что, ну, просто мне этот период был нужен для того, чтобы я стал ходить, вот как я это объясняю сейчас себе, чтобы я стал ходить на пробы не за результатом, а за процессом создания э, вот в этой небольшой комнате, где проходят пробы. Э, просто вот мне хочется поиграть, мне хочется предложить что-то, мне я получаю от этого удовольствие в, в моменте. Вот. И э, когда я стал ходить э, с таким настроением, э, вдруг э, работа появилась. Был какой-то прикольный момент на пробах? Я помню очень прикольный, радостный момент, который был связан с одним, наверное, из первых проб в моей жизни. Ну, как раз я пробовался на триггер, на сериал. Вот. Я тогда одиночные пробы проходил, потом я приехал на ансамблевые, я знал, что будет какая-то партнерша. Значит, сидел в кабинете, ждал партнершу, не знал, кто это. И тут заходит моя однокурсница Ангелина Стречина. И вот это был очень радостный момент. Просто я этого не ожидала, и она этого не ожидала. Мы не знали, а тут вот мы встретились. И еще более интересно было то, что нас двоих утвердили. И вот мы до сих пор в этом кино снимаемся вместе. Среди всех твоих работ есть какая-то работа, которая, которую ты оцениваешь так? Был... был... Владислав до нее, угу. и есть Владислав после нее, то есть во время которой ты изменился, да. профессионально вырос. Да, это Фандорина Зазель сериал. В чем твой рост? А, в, в том, что я понял, что такое главная роль и насколько нужно быть и к чему нужно стремиться и быть готовым психологически, физически, ментально вот к тому, чтобы этот э, локомотив вот за собой как главный герой тянуть. Вот. Потому что для меня это был очень сильный стресс. А, я, ну, это были очень сложные три месяца. Вот. Хотя на самом деле, что прекрасная команда, все замечательно, и снимайся, и получай удовольствие. Но вот еще момент вот этой какой-то ответственности, я понимал, что вот все, все я как бы все на себе э, держу. Как будто все это вот, если я что-то сделаю не так, значит все, все получится плохо. Вот. Я понял потом, что ответственность очень сильно распределяется на многих. И есть то, что должен делать ты, есть то, что должен делать режиссер, и вы находитесь в связке, вы слушаете друг друга, где-то что-то не знаете, есть люди, которые могут что-то подсказать, помочь, ты можешь что-то предложить, и на самом деле это командная работа, и нужно вот, вот это понимание у меня пришло как раз-таки после этого проекта. Вот. Ты вообще пересматриваешь работы, в которых снимался? Ну, я смотрю, но не больше одного раза. Но, наверное, некоторые сцены я смотрел больше одного раза. Чтобы что? Чтобы понять что-то про себя, что-то исправить? Или... Ну, или просто нравилось? Ну, были сцены, которые мне просто нравились, да. Я такой думаю, о, вот здесь я выгляжу классно. Вот здесь мне нравится, как я сыграл. Вот. И поэтому я такой, вау, еще раз хочу посмотреть, ощутить вот это чувство, что я доволен. Кем ты видишь себя через пять лет? 
Но я просто не задумывался на эту тему, вот, поэтому буду думать сейчас. Есть такое понятие, как профессиональный потолок. У тебя есть потолок, как у актера? Да, к которому ты вот решил, что это вот твоя вершина, ты до нее дойдешь, а дальше уже ну, а, непонятно что. Нет, нет, нету. Ну, как бы, это, я заметил, что это пока что, наверное, бесконечный процесс. То есть, э, там, лет восемь назад я был, ну, я сейчас покажу как-то визуально, на этом уровне потолок был здесь. Потом я стал развиваться, какие-то вещи мне стали даваться легче, и потолок также повышается. То есть он постоянно двигается туда, и ты как вот... Чем за, больше получаешь, заяц, тем больше за запросы. морковкой, и не можешь ее съесть, потому что она всегда висит на палочке перед тобой. Вот. Поэтому это, наверное, так работает. Если бы я там, 8 лет назад э, умел там, то, что я умею си сейчас, ну, значит, сейчас бы я умел еще больше. Там, как бы. Суть в том, что это постоянно такой меняющийся процесс, и такого момента, чтобы ты успокоился, наверное, не будет. Ты помнишь своего первого мастера? Э -э да. У нас, ну, вообще у нас было два мастера uh -huh. на курсе. Владимир Николаевич Белис и Виталий Николаевич Иванов, они нас набирали. Ну, то есть они были главными. Uh, вот. И я учился в Шепкинском театральном институте, и вот uh, только они у меня и были. Но были другие педагоги еще, которые у нас преподавали, вот. Поэтому, конечно, помню. Эти два человека, конечно, повлияли на тебя как на профессионала. Может быть, есть еще какие-то имена, которые ты мог бы отметить? Да. Это вот у нас из педагогов. Ну вот те, кто посадили какие-то зерна в, в нас, в меня, которые потом стали как-то прорастать. Это мой любимый педагог Дубровский Алексей Владимирович который сейчас э, является главным режиссером Малого театра. Вот, и его мастерство, я очень любил его занятия. Вот, и спектакль, который э, он поставил дипломный дневник Анны Франк. Вот, я там принимал участие, и это был мой любимый спектакль. Три часа мы находились в очень бытовой атмосфере, э, постоянно на сцене. И это вот была какая-то жизнь, которая нас э, поглощала, и вот мы непрерывно в ней существовали. Вот. И был прекрасный педагог Солнцева Рим Гавриловна, которая э, была ученицей Топоркова, который был учеником Станиславского. То есть, по сути, она вот это знание передавала нам уже в своем возрасте, довольно-таки почтенном. И было очень много разговоров, то есть очень много мастерств... ну, занятия проходило в формате диалога с ней о профессии. Вот. И когда мы сидели, слушали ее, кто-то что-то понимал, кто-то что-то вообще не понимал, как я, например. Я просто слушал и пытался что-то понять. И когда выпускался, и выпустился там, спустя какое-то время, когда я стал взрослеть, я вспоминаю ее какие-то слова касательно профессии, касательно того, как э, нужно в ней существовать, они возникают порой до сих пор. Расскажи немного про театр. Как ты с ним связан? И закончилось ли это у тебя или продолжается? А, не закончилось. На какое-то время заканчивалось, когда я, работая в Малом театре два с половиной года, я решил уйти. Вот. Хотя поначалу я такой был бунтарь, как бы. пришел в академический театр, и такой, мне все не нравится, дайте мне молодую энергию, и я сейчас всех здесь порву. Вот. А потом я понял такую просто вещь, я из довольно-таки, ну, такой хороший, у меня всегда все было хорошо в жизни. В плане там, дом, э, родители, как бы, обучение, все очень комфортно и хорошо. И тут я понял, что надо как-то поиграть с этой реальностью и создать себе проблем. Вот. И убрать вот эту стабильность из своей жизни, выбить немножко почву из-под ног. Вот. И я понял, что сейчас, пока я молодой, надо это делать, надо эту почву выбивать, и я лишился театра. Решил себя намеренно. Вот. Если бы 
я был фанатом театра, наверное, я бы этого не сделал. Но так как я как-то воспринимал, немножко стал воспринимать, что мне не очень нравится, это как рутину некую, вот, я тоже понял, что, наверное, надо пока прекратить это дело. А то, что говорят, театр для души, а кино для денег, это Нет, неправда? я абсолютно не согласен с этим. Вообще. Ну, не знаю, почему так говорят, потому, не понимаю, потому что и там, и там э, может быть как для денег, так и для души. Это все зависит от намерений человека, чего он хочет, и все. Вот. Ну, два года я в театре не, не был, не работал, не, о нем не думал. И тут вот прошлой весной пришло предложение такое в рамках проекта Богомолова «Голоса страны». Там были 12 моноспектаклей, которые поставили 12 режиссеров, написали 12 драматургов и сыграли 12 актеров. Вот. Я был одним из этих актеров, и это был абсолютно с нуля созданный материал. Он был об интересных людях, наших современниках, которые очень интересные, интересным делом каким-то занимаются или имеют очень как бы, интересную судьбу. Вот. И вот я тоже рассказывал там про дедушку Гончара, который живет в Санкт-Петербурге, вот, в Ленинградской области. И вот я помню, мы делали этот спектакль, сам процесс репетиции меня как-то стал заряжать. И вот этот месяц мы очень провели интересно и очень насыщенно. И выход к зрителю, и вот эти два показа, которые были, это вот обмен энергии здесь сейчас, который вот куда-то меня в прошлое вернул, и мне это так понравилось, я такой думаю, а это же здорово, театр это вот, это здорово, ты получаешь вот этот какой-то энергообмен здесь сейчас, и есть у меня желание такое с театром все-таки э, повзаимодействовать, вот, но не так, чтобы, конечно, в идеале, не так, чтобы это было по 20 спектаклей в, в месяц, а чтобы было один-два названия, чтобы ты над ними работал, играл, и вот от этого и сам что-то отдавал, и получал взамен. Вот. То есть это театр, это вот история про здесь сейчас со зрителем дышать вместе. Повторяют фразу Пикассо о том, что хороший художник копирует, гениальный ворует. Ага. Как считаешь? А воровать а, а, абсолютно нормально. Мы все воруем друг у друга и что-то приспосабливаем для себя, и поэтому это абсолютно естественно. Мне близок этот путь. Сейчас бытует мнение, что современный актер — это актер типажа. То есть есть определенный типаж, под него подбирается определенный актер. Угу. А, и этот человек уже не сможет сыграть другой типаж. Как считаешь, так и есть? Ну, это есть тогда, когда ты, наверное, не дошел до какого-то уровня, в котором тебе могут предложить что-то другое. То есть это надо дойти до какой-то стадии, когда ты будешь, я не знаю, как это назвать, ну, не знаю, популярным там или профессионально к этому готовым, что ну, будешь много сниматься, настолько много, что тебе предложат, а давай попробуем сделать совсем что-то другое. Ну, я не знаю, как пример, там, Александр Петров тот же самый, да, вот он, у него было очень много работ, и тут вот был фильм «Гоголь», да, это же совсем другая история для него, вот, поэтому он добился определенной, как бы, ступени популярности, мастерства и что уже ну, связей тоже определенных, которые вот привели его к тому, что ему уже стали предлагать, а давай попробуем вот что-то другое. Вот. Поэтому, когда ты еще находишься на другом уровне, да, ты вот есть твое лицо, и ты подходишь под это, ты это и играешь. Вот, потому что это очень а, простой путь. Зачем что-то лепить из кого-то, когда времени на это мало, тем более у нас же сейчас очень быстрая жизнь, постоянно 
обновляется там, и контент, и сериалы, и фильмы, и все это. Все находятся в топе каждую неделю. Все это очень меняется. Поэтому проще взять того, кто подходит, чем что-то придумывать. Вот. А когда ты уже перешел какую-то черту, тогда вот у тебя появляется такая возможность. Ну, я надеюсь, ты после триггера перешел эту черту. Именно эту черту ты и перешел. Да я, наверное, да. Я пока, я не понимаю пока. Вот я недавно была смена, я не знаю. И... Я не знаю, я чисто ну, интуитивно что-то чувствую, как бы, как, как играть. Иногда я вообще, я так-то вообще ничего не знаю. Зазвучали сейчас имена актеров. Да. Не скажу, что это прям молодые актеры, да, про которых у нас проект. Хочется спросить про всех актеров. Есть у тебя кумиры советского кино, на которых ты, не знаю, смотрел, опирался? Не, не было. Молодые. Которые сейчас? Угу. А, ты... На кого стоит равняться? У меня таких э, людей нет. Я испытываю к нему ну, уважение к своим коллегам, как бы, да, но вот так, чтобы я посоветовал на кого-то равняться, не посоветовал бы. Ты сказал, что типаж, к которому ты хочешь прийти, это некий супергерой. А есть у тебя роль мечта? М нет, нету. То есть кого-то определенного ты не хотел бы сыграть? Нет, нет. А переиграть себя же в триггере? Еще раз сыграть? А, нет, не хотел бы. Мне кажется, там все симпатично получилось. Я не очень люблю слово «миссия». Ага. Спрошу так, а зачем ты актер? О, я вот сам задаюсь этим вопросом. Ну, есть у меня какие-то такие приблизительные ответы? М -м -м. Помимо того, что... Это какая-то, может быть, эгоистическая вещь по поводу самореализации, да, вообще, ну, как, вот, наверное, я в этом пазле нахожусь, и вот в нем развиваюсь, у меня есть способности, я получаю от этого какое-то удовольствие, и вот если убрать это, то есть какая-то обратная связь от зрителя, порой приходящая, от просмотра какого-либо какого какого сериала ну, или фильма, что как-то настроение этого человека поменялось во время просмотра, и он делится этим. Или он обратил внимание на какие-то э, вещи, например, с тем же триггером он обратил внимание на психологию, хотя до этого относился к ней как-то с опаской. Вот. И когда человек делится тем, что после просмотра чего-либо, он как-то о чем-то задумался, это как-то повлияло на его жизнь, это, ну, ты чувствуешь себя немножко э, очень ответственным, конечно же, за, за то, что ты делаешь, за то, за что ты берешься, за что ты, какие истории ты рассказываешь, вот, но при этом это какая-то магическая Вещь, которая меняет э, и тебя самого, и людей, которые увидели. И вот как-то в этой стороне что-то присутствует. Вот, как бы, вот о чем ты говоришь, вот некая миссия, но, наверное, там со временем она будет как-то обрамляться и становиться более четкой для меня. Вот. Но в эти моменты, когда эта обратная связь приходит, ты понимаешь, наверное к чему нужно стремиться, чтобы это действительно стало миссией, ты мог об этом сказать. Когда встречаетесь с друзьями, о чем обычно разговариваете? Если с ребятами с актерской среды, то, конечно, ну, обсуждаем какие-то... Что у кого в жизни вообще происходит? Ну, кости перемываете, да? Ну, да, в основном не кому-то, а кому-то бывает тоже. Ну, и просто о кино говорим, кто в театре работает, что в театре происходит, и кто что посмотрел. Ну, как бы вот такие темы, они фигурируют, кто чему может. Реже бывает то, кто что понял вдруг в профессии, у кого какой-то инсайт пришел. Но это бывает редко. Ну, кстати, кто что посмотрел, что посоветуешь посмотреть? Вот, я недавно посмотрел очень классный русский сериал, 
который мне очень понравился. Его снял Петр Федоров, сам же написал сценарий и сыграл. Это сериал Last Quest, вот, который вырос из короткометражки, которую он тоже снял. Для меня это какое для меня это прям было открытие. Во-первых, как раз таки Петр Федоров сменил амплуа абсолютно в этом сериале. То есть это не тот герой красавец, там, у которого там, мы привыкли видеть. Это офисный клерк, который имеет много своих демонов, которые его внутренне раздирают. И он выглядит абсолютно как бы ну, непривлекательно, скажем так, но для героя это очень оправдано. И сама история, которая там закручивается, она э, очень цепляет и смотрится просто на одном дыхании. Если вы любите психологического рода триллеры, то это получилось, и я и ему это вот говорил и советую посмотреть, если кто любит такого жанра кино, то это... Ну, сейчас прям продал, захотелось посмотреть. Да-да-да, для меня это вообще вот из последнего прям лучшее, что я видел. Раз уж начали советовать, начал ты советовать, вернемся к книгам, ты много читаешь. Да, что да, ты последнее да. читал? А, я читал а, вот мемуары Зайцева, это «Снайпер Великой Отечественной войны». Сейчас просто снимаюсь вот в полнометражном фильме про Великую Отечественную войну и вот там играю там снайпера, собственно. Поэтому вот вышел на эту книгу и для того, чтобы как-то понять, почувствовать время и вообще специфику этой, назовем это так, профессии да, военной. Ну вот я прочитал эту книгу, да. А посоветую, что почитать? А посоветую прочитать книгу «Как читать книги» называется. Мортимер Адлер. Это такой э, филолог э, и прекрасный преподаватель, который э, ну, американец. И вот он написал книгу о том, как правильно подходить к процессу чтения. То есть мы э, читаем в основном, многое упуская. И для людей, которые любят читать, эта книга, мне кажется, должна быть настольной, потому что как научиться читать так, чтобы максимум вытащить из книги, чтобы настроиться на какой-то диалог с писателем, как книгу разобрать по винтикам и найти главные мысли в ней, вот эта книга учит этому. Поэтому для меня это прям было большим открытием и не только в книжном мире, но вообще э, смотреть на э, смотреть кино после этой книги тоже э, ты немножко под другим углом смотришь, потому что ты тоже начинаешь вычленять какие-то мысли, какие-то повторяющиеся кадры, которые работают на выражение этой мысли. И вообще все искусство очень может быть связано только с одной с этой книжкой, которую вот я... Э, это, она не очень известная, но она очень полезная. Ты вырос в очень музыкальной семье. Я да. знаю, что твой отец мультиинструменталист. Да. А, мама преподаватель фортепиано. Ты играешь на фортепиано и помогаешь своим друзьям угу. в записи. Я не буду спрашивать, что ты слушаешь. Я попрошу тебя посоветовать, что из последнего вот, того, что ты услышал, было бы интересно твоим сверстникам. Mm. Но это тоже за зависит от вкусов моих сверстников. Э у всех они разные. Ну, я скажу честно, я в последнее время очень посредственно отношусь к выбору музыки. То есть я пользуюсь Яндекс музыкой и моей волной, которую там слушаю. И просто то, что мне нравится, я вот так вот добавляю. И порой даже не смотрю, что не очень хорошо, не смотрю на тех, кто это написал оставляю это на потом просто что подходит под настроение я это вот как-то подбираю я очень люблю альтернативный рок я очень люблю группу radiohead и один из последних альбомов я вообще обожаю и советую слушать их только целиком для актера развитие если он снимался в сериалах и начал сниматься в полном метре или это просто параллельные две истории Параллельные, мне кажется, потому что 
сериал дает тебе возможность э, подробнее раскрыть э, героя за большее количество времени, рассказать больше нюансов. А, вот. Хотя и в полном метре это тоже возможно, все зависит от сценария. Но вот что мне, например, очень нравится сейчас, это то, что очень небольшая выработка в съемочный день. То есть это хронометраж фильма, который мы снимаем за один съемочный день. В сериале он в основном, конечно, больше. Там бывает и по 7, по 8, и вплоть там до 12 минут в день от всего хронометража серии. Там. Вот сейчас в полном метре это всего порой 3-4 минуты, и благодаря этому ты делаешь больше дублей, ты делаешь больше кадров и меньше сцен в день снимаешь, а поэтому они получаются довольно-таки хорошего качества. Вот, потому что к полному метру больше вот, вот этой вот какой-то скрупулезной работы над какой-то сценой, чтобы ее прям привести в красивое филигранное состояние. Вот. И мне как актеру это очень нравится, потому что я люблю много дублей, чтобы отшлифовать максимально, довести до какого-то, ну, не идеального, конечно, состояния, но максимально как бы вот рассказать какую-либо сцену. И я так не очень люблю маленькое количество дублей. Мне хочется побольше, потому что всегда каждый становится все лучше и лучше. Ты бы хотел стать режиссером? Когда-нибудь да. То есть пока конкретно не думал об этом, но мысль в эту сторону уже есть. Есть, да, да, да. Потому что я помогаю друзьям, когда... Вот мы когда записываем самопробы, это вот когда просят, э, э, просят режиссер, кастинг-директор записать самого себя и прислать сцену, чтобы они их посмотрели. Вот. И мы с друзьями, моими однокурсниками и с актерами, мы вот помогаем друг другу, когда есть такая возможность, чтобы и покидать текст, и снять, и чтобы это вот было хорошо. И каждый, естественно, что-то добавляет, что-то предлагает, так как видит это со стороны. И я заметил, что у меня порой получается хорошо объяснить то, что я хотел бы увидеть в том или ином дубле. То есть поставить некую какую-то задачу. У меня это получается. И я слышал обратную связь, связь от своих друзей, что э, у меня это получается сказать довольно-таки точно. Вот. Но режиссура — это не только, конечно, работа с актером, это еще и умение грамотно расставлять акценты и придумывать визуальную составляющую вместе с оператором. И вообще это огромный пласт другой абсолютно профессии. Пусть и связанный, конечно, с актерской, но... Есть вероятность, что еще пойдешь учиться? Ну, думаю, что есть, да. Ну, где-то но присутствует в моем сознании такое подспудное желание. Ты очень много работаешь, как большинство молодых актеров. Тебе не кажется, что вот такой график, он похож на фриланс? То есть ты не на постоянке где-то, а зависишь от проб, зависишь от утверждений, зависишь от э, с... графика съемок. Mm -hmm. Тебе не тяжело в таком графике жить? Ну, я сейчас второй, третий год в таком режиме нахожусь. И первые года было, конечно, очень не по себе, когда нет какой-то стабильности. Вот. И то есть работы, ее много то вдруг потом вообще ничего нету. И первые два года я как-то при, приспосабливался. И вот сейчас тот период, который был как раз-таки этой весной, когда я был с февраля по, кажется, июль, до конца июля я был, вот я нигде не снимался. Вот. И тогда вот я пересобрал немножечко свое отношение к этому. И надо быть готовым, что когда-то много, а когда-то ничего нет. Вот просто нужно себя настроить на это и всегда понимать, что что-то да будет. А если не будет, надо будет делать какие-то шаги, чтобы было. В те периоды, когда ты очень много работаешь, когда много предложений, много съемок, как ты отдыхаешь? Я сплю, просыпаюсь и сплю в обед. Потом я сплю вечером, потом снова. Когда есть выходной, я 
Mm-hmm. Дай угадаю, спишь? Сплю подольше, чем когда работаю. Отличное хобби. Да, это вот, кстати, хобби. Одно из поспать, когда работа. Ну, как бы, вот бывают, когда выходные, то здорово просто прогуляться, навестить там, кого успеешь, и своих друзей, и знакомых. Вот, как-то напитаться этой какой-то энергией отдыха и продолжить работать. Вот. вот сейчас был какой-то перерыв в пять дней, в который я съездил к одному, встретился к другому, третий приехал ко мне. И вот мы со всеми пообщались, узнали, как друг у друга дела. И дальше стал работать. Вот. И это вот мне, мне нравится, вот в гости съездить там, или чтобы ко мне приехал кто-то. Вот. От этого есть какое-то... Классное чувство, что ты с друзьями. Независимо от друзей, у тебя есть какой-то город, в котором тебе комфортнее всего? Ну, помимо Москвы. Может, и в Москве? Ну, в Москве мне очень комфортно у себя, на райончике, в Отрадном. Мне обожаю этот район, лучший просто, который для меня есть в мире. Вот. А так я очень люблю Сочи, зимой особенно. Ну, дело в том, что я не особо много путешествовал в своей жизни за границей пока что. А, вот. А когда я работал в театре, я был на контракте и там получал небольшую зарплату. И когда у нас был двухнедельный отпуск в январе, я уезжал, вот мне хотелось моря, мне не хотелось снега и чуть-чуть солнышко повидать. И вот я приезжал один в Сочи и там ходил, гулял, с кем-то общался и вот как-то был в каком-то вот таком непонятном потоке, но в другом городе, и э, вот там я прям отдыхал душевно. Вот мне Сочи очень нравится, особенно зимой. Мне кажется, любой человек, независимо от профессии, испытывает какие-то кризисы в течение жизни, в том числе профессиональные. Помнишь свой первый кризис? Да, он начался сразу после выпуска из института, как только я получил диплом. Но и я как-то резко вдруг стал сомневаться в своих способностях. То есть я вышел и такой думаю, а, я же на самом деле а, ничего не знаю. Я, я не понимаю, а что мне теперь, как мне за это браться? Мне до этого все объясняли, мне все рассказывали, а тут я сам должен а, как-то... Режиссер что-то, как бы мало встреч с ним, мы с ним ничего не репетируем, если мы берем кино, да, то есть у нас там совсем встретились, обсудили что-то, и поэтому для меня это было прям каким-то таким э, моментом, что я начинаю понимать, что как я отучился 4 года, я ничего не знаю, оказывается. Ты сам справился или помог кто? Сам справился, просто со временем стал э, к этому незнанию привыкать, обращать внимание на свою интуицию очень активно, потому что она один из главных твоих педагогов на самом деле в жизни. Это твоя умение как-то со своим чувством понять, что ты хочешь, понять, что ты чувствуешь, ощущаешь и интуитивно прийти к чему-то. Вот интуиция это вот магическая вещь, которая, которую нужно вот в себе учиться развивать. Вот и поэтому привыкнув к тому, что я ничего не знаю, а потом вдруг оно как-то, а вдруг потом знаю конкретно и точно. Вот э, к этому надо было просто привыкнуть. Вот. Хотя вот впоследствии были э, уже иного рода, э, скажем так, кризисы в плане сравнения себя с э, там, партнерами э, того похожего амплуа, допустим, да, что-то еще. И вот это очень сильно поддавливало, когда ты так, такой думаешь, вот там я меньше снимаю, он больше, там, или что-то еще. Вот это все я проходил прямо очень хорошо, я это очень помню прям. Это все прошло э, просто путем того, что я пришел к мысли, что я не знаю, что происходит у этого человека в жизни на самом деле. Я знаю вот свою внутреннюю какую-то кухню. Вот есть я, и есть вот та дорожка, по которой я двигаюсь. Вот. И у каждого она своя. Да, как бы там философски это не звучало, но если держать это в уме, это тебе очень помогает. Ты перестаешь сравнивать себя с кем-то. Ты перестаешь... Ты просто занимаешься своим делом, потому что тебе это нравится. И как-то ищешь вот свою миссию, допустим. Да? Но ты вот просто вот делаешь это честно, делаешь свое дело. 
все, и идешь вот по этой тропе, потому что как у кого, что, мы этого всего не знаем, мы знаем только то, что внутри нас на самом деле. Все остальное только наши какие-то иллюзии, домыслы и так далее. Да. Что ж, пожелаем Владиславу достижений, прежде всего, понимания себя, О, да. ну и отличных ролей. Спасибо большое. Спасибо. Придешь еще? Да. Мне понравилось.